Hello friends, in this video, we will see a advanced beginner workout plan. If you are doing normal muscle build, you will be able to exercise. You will be able to get ideas. You will be able to get the gym in the next few years. You will be able to gain the muscle. This is the most important thing. You will be able to get the systematic workout. You will be able to get the muscle build. You will be able to get the role in the muscle. Exercise. So, the exercise is step by step. If you apply the correct muscle, you can build the proper muscle at the beginning. That's why everything is systematic. One of them is the beginner plan, intermediate plan, advanced plan. But if you go to the beginner, you can do the advanced plan, follow the advanced plan, and the advanced level plan. This is not a good result. So, that's why you can see an advanced beginner workout plan. ACSM American College of Sports Medicine இவுங்க வந்து பார்த்தியினாம் ரண்டு வருசிலந்து ரண்டு வருசிலந்து இந்த மாட் டைம்ல இவுங்க ஒரு அப்டேட் வந்து பண்ணுவாங்க என்ன அப்டேட் பண்ணுவாங்க நான் அது exerciseலிருந்து சரி dietலிருந்து சரி so எந்த மாரே நீங்க apply பண்ணியினான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்னான்ன
பண்ணுறதுனா நீங்கள் லைட் வெயிட் வச்சு இந்த டெட் லிஃப்ட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேவா முடியாத பட்சத்துக்கு பேக் பெயின் அதிகமாக தான் இருக்குதுன்னா நீங்கள் பார்பல் ஸ்ட்ரக்ஸ் போட்டுக்கலாம் சரி அவங்களோட காலர் மசலுக்கு ஆக்சுவலி பர்டிகுலர் காலர் மசல் கிடையாது ஓவரால் பேக் வந்து டார்கெட் ஆகும் ப்ராப்பரான ஃபார்மில் வச்சு நீங்கள் பார்பல் ஸ்ட்ரக்ஸ் டார்கெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு வேரியேஷன் தான் உங்களோட பேக் மசலை டார்கெட் பண்ண போகுது இப்போ நீங்கள் எப்பீங்க சீட்டட் கேபிள் ரோடு அடிக்கலாமா இது அடிக்கலாமா இதெல்லாம் போடலாமா கிடையவே கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது உங்களோட கம்ப்ளீட் பாடியை பில்ட் பண்ண போகுது அதை விட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோலாம் போட்டுக்கிட்டு வந்தாலுமே நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்காது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இதை தாண்டி நீங்கள் எதுவுமே யோசிக்கக்கூடாது கரெக்டாக கொடுத்த இந்த வேரியேஷன் மட்டும்தான் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணும் நல்ல ரிசல்ட் நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொடுத்ததை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ மண்டே செஸ்ட் அண்ட் பேக் நீங்கள் இந்த ஆறே வேரியேஷன் வச்சு தான் டார்கெட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ வரும் வெனஸ்டே வெனஸ்டே லெக் மசல் லெக் மசலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேரியேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லெக் எக்ஸ்டென்ஷன் அடுத்த வேரியேஷன் ஆம்ஸ்ட்ரிங் கல் இப்போ ஆம்ஸ்ட்ரிங் கல் இல்லாத ஒரு சில ஜிம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸ்ட்ரிங் கல் மஷின் இருக்காது இல்லாத பட்சத்துக்கு நீங்கள் ஸ்டிஃப் லெக் டெட் லிஃப்ட் போட்டுக்கலாம் அது உங்களோட ஆம்ஸ்ட்ரிங் மசலில் டார்கெட் பண்ணும் இப்போ அடுத்த வேரியேஷன் பார்பல் ஸ்காட் ஆர் லெக் ப்ரெஸ் இப்போ பார்பல் ஸ்காட் வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு கம்ப்ளீட் மசல் பில்டிங் எக்ஸசைஸ் ஸோ பார்பல் ஸ்காட் முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணாதீங்க சரியா முடியாத பட்சத்துக்கு அதே பேக் பிரச்சனை இருக்குது நீ பிரச்சனை இருக்குதுன்னா நீங்கள் லெக் ப்ரெஸ் மஷினில் போய் டார்கெட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு வேரியேஷன் அடுத்தது காஃப் மசல் காஃப் மசலில் நீங்கள் ஸ்டாண்டிங் காஃப் ரைஸ் போடலாம் இல்லை சீட்டட் காஃப் ரைஸ் போடலாம் ஸோ இந்த நாலு வேரியேஷன் தான் இருக்கும் உங்களோட லெக் மசலை கம்ப்ளீட் டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்சுதா வீட்டுக்கு வந்துடுங்க ரெஸ்ட் விட்டுருங்க இப்போ அடுத்தது வந்து ஃப்ரைடே இப்போ ஃப்ரைடே பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் ஸோ ஷோல்டரில் ஃபஸ்ட்டு வேரியேஷன் எது போடணுன்னா மிலிட்ரி ப்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் டம்பல் லேட்ரைஸ் அப்புறம் டம்பல் ரேர் டெட் ஃப்ளை ஆர் மஷின் ஃப்ளை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஷின் இல்லை உங்கள் ஜிம்மில் அப்படின்னா நீங்கள் பெண்ட் ஓவர் டம்பல் ரேர் டெல்ட் மசில் டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிக்கலாம் மூணு வேரியேஷன் ஷோல்டர் மசிலுக்கு அடுத்தது பைசிப் பைசிப்பில் ஃபஸ்ட்டு வேரியேஷன் நீங்கள் பார்பல் கல் போடணும் அடுத்தது ஹேமர் கல் ஸோ பைசிப்க்கு இந்த ரெண்டு முக்கியமான வேரியேஷனை நீங்கள் கரெக்டாக டார்கெட் பண்ணணும் அடுத்தது ட்ரைசிப் ட்ரைசிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் புஷ் டவுன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வி பார் எடுத்துங்க இல்லைனா ஸ்ட்ரேட் பார் தான் எடுக்கணும் ரோப் எடுக்கவே கூடாது ஓகேவா ஸோ வி பார் இல்லை ஸ்ட்ரேட் பார் இது ரெண்டு வச்சு தான் நீங்கள் இந்த ட்ரைசிப் புஷ் டவுனை டார்கெட் பண்ணணும் அடுத்த வேரியேஷன் டம்பல் ஓவரட் எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்கள் டம்பல் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்டென்ஷன் சிங்கிள் டம்பல் எடுத்து ரெண்டு கையில் வச்சு டார்கெட் பண்ணணும் ஓகேவா மூணாவது வேரியேஷன் பேரலர் பார் டிப்ஸ் ஆர் பெஞ்ச் டிப்ஸ் ஸோ பேரலர் பார் டிப்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த பேரலர் பார் டிப்ஸில் நீங்கள் ட்ரைசிப்பை டார்கெட் பண்ண போகிறீங்க அடுத்தது சப்போஸ் பேரல் பார் டிப்ஸ் இல்லை அப்படின்னா பின்னாடி கையை வச்சுக்கிட்டு பெஞ்சு இப்போ நீங்கள் செஸ்ட் அடிக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெஞ்சில் பின்னாடி கை வச்சுட்டு நீங்கள் ட்ரைசிப்பை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பெஞ்ச் டிப்ஸும் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனல் இல்லை ஓகேவா ஸோ ரெண்டையும் போட்டு டார்கெட் பண்ணுறீங்க தயவு செய்து அதை நான் ஆர் என்ற ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இது இல்லைன்னா அது இதுதான் உங்களோட ட்ரைசிப்கான வேரியேஷன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியேஷனே போதும் உங்களோட மசலை பில்டு பண்ணுறதுக்கு இப்போ வருவோம் எவ்வளோ செட் போடணும் எவ்வளோ ரெப்ஸ் போடணும்னு தெளிவாக கேட்டுங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட் இப்போ செட்டு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு செட் ஒரு ஒரு வேரியேஷனில் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு செட்டுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு வார்ம்அப் செட் போட்டுக்கலாம் ஆனால் எல்லா வேரியேஷனும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் செஸ்ட் போடுறீங்கன்னா செஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு வார்ம்அப் செட் போட்டு மீதி எல்லாமே மெயின் செட்டாக வச்சுக்கணும் மூணு வேரியேஷனுக்கும் மெயின் செட்டு போயிடுங்க ஓகேவா அதே பேக் போடக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வார்ம்அப் செட் போட்டு மீதி எல்லாமே நீங்கள் மெயின் செட்டாக வச்சுக்கணும் இதே மாதிரி தான் எல்லா மசல் குரூப்பும் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ அடுத்தது வரும் ரெப்ஸ் இப்போ ரெப்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெப்ஸை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணி டார்கெட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மந்த் இந்த பிகினர் பிளான் கம்ப்ளீட் த்ரீ மந்த் பிளான் ஓகேவா ஸோ இந்த த்ரீ மந்த் பிளானில் ஃபஸ்ட் மந்த் நீங்கள் ரெப் ரேஞ்ச் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ரெப் ரேஞ்சில் வச்சு டார்கெட் பண்ணணும்
அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் செட்டில் போட்டும் செகண்ட் செட் போட்டும் தேர்ட் செட் போட்டும் போக போக உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும் அடுத்தது இந்த ரெப் ரேஞ்சில் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ரெப் ரேஞ்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபிஃப்டீன்த் ரெப் வந்து உங்களோட ஃபெயிலியர் ரெப்பாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் ரெப் போடுறீங்கன்னா அந்த வேட்டை லிஃப்ட் பண்ணிட்டு சிக்ஸ்டீன்த் ரெப் நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ண போவீங்க பார்த்தீங்களா உங்களால் முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியராக இருக்கணும் இன்கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர் கிடையாது இப்போ கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர் இன்கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பைசிப் போடுறீங்கன்னா பைசிப்பை வெயிட் நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணுறீங்க இது ஃபிஃப்டீன்த் ரெப்பை நான் பேசுகிறேன் ஸோ ஃபுல்லாக கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணிட்டீங்க ஃபிஃப்டீன்த் ரெப் கம்ப்ளீட் இப்போ நீங்கள் கீழே விட்டுட்டீங்க பொறுமையாக இப்போ அதுக்கப்புறம் திரும்ப லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு பாதி கூட வெயிட் மேலே தூக்க முடியாது இது வந்து கம்ப்ளீட் ரெப் ஏன்னா சிக்ஸ்டீன்த் ரெப் தான் உங்களால் தூக்க முடியல அது நீங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் ரெப்பே வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறீங்க உங்களால் முடியல அப்படின்னு உங்களை ஃபிஃப்டீன்த் ரெப் இன்கம்ப்ளீட் ரெப் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் போய் அதை டார்கெட் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா இன்கம்ப்ளீட் ரெப்பாக இருந்துச்சுன்னா வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது அதே கம்ப்ளீட் ரெப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபிஃப்டீன்த் ரெப்பு நீங்கள் வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரே டே அதிகமாக வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மந்த் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ரெப் ரேஞ்சில் தான் டார்கெட் பண்ணணும் இப்போ செகண்ட் மந்த்தில் நீங்கள் ரெப் ரேஞ்ச் எவ்வளோ வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டு டுவெல் ரெப் ரேஞ்சில் டார்கெட் பண்ணணும் அப்போ உங்களோட ஃபெயிலியர் பன்னெண்டாவது ரெப்ஸில் ஃபெயிலியருக்கு போகிற மாதிரி வேட்டை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி டார்கெட் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ தேர்ட் மந்த்துக்கு வந்துட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் டு டென் ரெப் ரேஞ்சில் டார்கெட் பண்ணும் செட்ஸ்லாம் அதே மூணு செட்டு தான் இருக்கும் மூணு மாதமே பட் ரெப் ரேஞ்ச் சிக்ஸ் டு டென் தேர்ட் மந்த்தில் சிக்ஸ் டு டென் ரெப் ரேஞ்சில் இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் மேக்ஸிமம் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுவோம் டென்த் ரெப்லேயே ஃபெயிலியருக்கு போயிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ரெப் ரேஞ்சை கொண்டுகிட்டே வரணும் ஸோ மூணு மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்டர்மீடியட் பிளான் லெவலுக்கு போயிடுவீங்க ஸோ அட்வான்ஸ் இன்டர்மீடியட் பிளான் அடுத்த வர வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ செட்ஸு ரெப்ஸு எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இதுதான் உங்களோட வேரியேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்கள் மசிலை ஈஸியாக பில்ட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து கெயின் ஆகும் ஏன்னா மசிலுக்கு ரிக்கவரிக்கு நல்லாவே டைம் கிடைக்கிது ஸோ இது எல்லாம் ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணி தான் இவங்க சூப்பரான ஒரு பிளானை ரெடி பண்ணி இது மூலிமா நீங்கள் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் அடையணும் அது மட்டும் இல்லாத நிறைய பேர் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வரீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிகினர் பிளான் தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கு இந்த பிளான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த பிகினர் பிளான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா கம்ப்ளீட் டூ வீக் ரெஸ்ட் விட்டுட்டு தான் நீங்கள் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஒர்க் அவுட் பிளானை அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ இப்போ வரும் பாடி டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எக்டோமார் பாடி டைப்பாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் மெசோமார் பாடி டைப்பாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் எண்டோமார் பாடி டைப்பாக இருக்கிறீங்க இந்த பிளானை ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மூணு பேரும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ மூணு பாடி டைப்புக்கும் இந்த ஒர்க் அவுட் பிளான் அப்ளை ஆகும் அடுத்தது இதை ஒர்க் அவுட் பிளான் இன்னும் அப்ளை ஆகுது ஆனால் உங்களோட கோல் மாறுது ஏன்னா பாடி டைப் வேறு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் எக்டோமார் பாடி டைப்பாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஒரு டைட் ரேஷியோ வந்து ஒன்று வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் ரிசல்ட் வந்து சூப்பராக அந்த த்ரீ மந்த்தில் பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் எக்டோமார் பாடி டைப்பாக இருக்கிறீங்க மெசோமார் பாடி டைப்பாக இருக்கீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ டயட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் உங்கள் டயட் இருக்கணும் செகண்ட் மந்த் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோவில் டயட் இருக்கணும் தேர்ட் மந்த் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோவில் டயட் இருக்கணும் இப்போ ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பாடி வெயிட் எவ்வளோ அந்த பாடி வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராம் ப்ரோட்டீன் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டி கேஜி இருக்கிறீங்க உங்களோட வெயிட் சிக்ஸ்டி கேஜினா நீங்கள் சிக்ஸ்டி கிராம் ப்ரோட்டீன் தான் கன்சியூம் பண்ணணும் இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ நீங்கள் மூணு மீல் எடுக்கிறீங்களா நாலு மீல் எடுக்கிறீங்களா எத்தனை மீலில் கன்சியூம் பண்ணுறீங்களோ அதை டிவைட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் மூணு மீலை கன்சியூம் பண்ணுறீங்க ஒரு நாளைக்கு அப்போ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி
ரேஸோ கம்மியாக போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது மசலில் அந்தளவு சைஸ் குவாலிட்டி உங்களால் பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த ரேஷியோ தான் ரெடி பண்ணி ரொம்ப முக்கியமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய விஷயமாக இருக்குது நீங்கள் உங்கள் பாடியை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ எக்டோமார் மெசோமார்க்கு இந்த ரேஷியோ ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் சப்போஸ் சப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் ஆசைப்பட்டால் கூட ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ரேஷியோ தான் ஃபஸ்ட் மந்த் எடுக்கணும் ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் ரேஷியோ தான் நீங்கள் எடுக்கணும் ஒன் இஸ் டூ ஃபைவ் ரேஷியோ தேர்ட் மந்த் எடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ ரேஷியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்ளிமெண்ட் வருது பட் அதை கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சு கேல்குலேட் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நீங்கள் வாங்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ரேஷியோவில் ஒரு ரெண்டு சப்ளிமெண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் உதாரணத்துக்கு ஜிஎன்சி மாஸ் ட்ரிபிள் எக்ஸ் ஸோ இது ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ அதே மாதிரி அப்சல்யூட் நியூட்ரிஷன் மாஸ் கெய்னர் இது ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ ஸோ இந்த ரெண்டு மாஸ் கெய்னில் நீங்கள் எது வேணா உங்களோட டயட்டில் ஃபஸ்ட் மந்த்து வைக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்ளிமெண்ட் எப்படி டயட்டை கன்சியூம் பண்ணுறீங்களோ அதே ரேஷியோவில் தான் இந்த சப்ளிமெண்ட்டுமே இருக்கணும் ஸோ புரிஞ்சு கரெக்டாக நீங்கள் எடுக்கணும் ப்ராப்பரான சப்ளிமெண்ட் இது ரெண்டு ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ இந்த சப்ளிமெண்ட் வந்து ஜென்வின் லிங்க் வேணா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் ஜென்வின் சப்ளிமெண்ட்டாக தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் மந்த்துக்கு வந்துட்டிங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோ இப்போ இந்த ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சப்ளிமெண்ட் தான் சர்ச் பண்ணதில் ப்ராப்பரான சப்ளிமெண்ட் கிடைத்து ஹெச்எஃப் சீரீஸோட பியோர் கெயின் இது வந்து ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோ ஓகேவா ஸோ இந்த சப்ளிமெண்ட் நீங்கள் செகண்ட் மந்த் உங்களோட டயட்டில் வைக்கலாம் இதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ அடுத்தது வந்து ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோவில் நிறையா சப்ளிமெண்ட் இன்றைக்கி இருக்குது மார்க்கெட்டில் அதனால தான் ஃபாஸ்ட் ரிசல்ட் ஆனால் குவாலிட்டியாக ஒரு நல்ல பிராண்ட் ஒன்று தேவைப்படுது அதனால் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோவில் ஃபஸ்ட்டு சப்ளிமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் சீரியஸ் மாஸ் கெய்னர் அடுத்தது லேப்ரடா மசல் மாஸ் கெய்னர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லைஃபோட மாஸ் கெய்னர் அதுக்கப்புறம் ஸ்கைட்ரான் கம்பெனியோட ஹைப்பர் கெய்னர் ஓகேவா ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் நீங்கள் எது வேணால் உங்களோட டயட்டில் வைக்கலாம் எல்லாமே குவாலிட்டியான சப்ளிமெண்ட்டோட ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு ஐடியா நான் கொடுக்குறேன் இந்த சப்ளிமெண்ட் எல்லாத்தோட ஜென்வின் லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் ஜென்வின் சப்ளிமெண்ட்டாக வாங்கி கன்சியூம் பண்ணுங்கள் அதுதான் எப்பயுமே நல்லது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் இயர்ஸில் தேர்ட் மந்த்தில் இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்டை பயன்படுத்தலாம் ஸோ எக்டோமார்க் மெசோமார்க்கு ஐடியா வந்துருச்சா இப்போ வரும் எண்டோமார்க் கேட்டகரி ஸோ எண்டோமார்க் நீங்கள் ஃபேட்டியாக இருக்கிறீங்க ஆல்ரெடி உங்கள் பாடியில் எக்ஸஸாக ஃபேட் இருக்குது நீங்கள் இந்த ஒர்க் அவுட் பிளான் நீங்கள் பிகினராக இருக்கிறீங்க அந்த ஒர்க் அவுட் பிளானை ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரெண்டு வீக் கேப் விட்டு திரும்ப நீங்கள் இந்த பிளானை ஃபாலோ பண்ணும் ஆனால் இப்போ உங்களோட ரேஷியோ எப்படி திரும்ப இருக்கணும் நீங்கள் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோலேருந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ வரைக்கும் வரணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ உங்கள் டயட்டில் எவ்வளோ ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுறத விட்டுருங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ உங்கள் பாடி வெயிட் எவ்வளோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி இருக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் கிராம் ப்ரோட்டீனை கேல்குலேட் பண்ணிங்க அது நீங்கள் மூணு மீலாக கூட டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி தேர்ட்டி கிராம் பண்ணிங்கன்னா முப்பது கிராம் வந்து ஒரு மீலுக்கு வருது அப்போ எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் பத்து கிராம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்குன்னு போய் இன்னும் தேர்ட்டி டூ கிராம் எடுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க தேர்ட்டி தேர்ட்டி கிராமே பண்ணுங்கள் கம்பல்சரியாக அவ்வளோ ப்ரோட்டீன்னு கிடையாது ஏன்னா உங்கள் உடம்புல ஃபேட் இருக்கிறதால ஃபுல்லாக ஃபேட் ஈஸிக்குவல் டு ப்ரோட்டீன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியாது பட் தோராயமாக தேர்ட்டி தேர்ட்டி கிராமாக நம்ம எடுத்துக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு மீலுக்கு தேர்ட்டி கிராம் ப்ரோட்டீன் இருக்குதுன்னா இப்போ நீங்கள் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ நைன்டி கிராம் தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸை கன்சியூம் பண்ணும் ஃபஸ்ட் மந்த் ஓகே அடுத்தது ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோ இது எப்போனா செகண்ட் மந்த் ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோனா நீங்கள் தேர்ட்டி கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி கிராம் தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸை கன்சியூம் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் மந்த் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ தேர்ட்டி கிராம் ப்ரோட்டீன் தேர்ட்டி கிராம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இப்போ நீங்கள் கேட்காதீங்க கார்போஹைட்ரேட் டோட்டலாக கட் டவுன் பண்ணிடலாமா அப்படின்ட்டு வேணாம் ஏன்னா பாடி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தேவைப்படுது மசில் ரொம்ப முக்கியம் கார்போஹைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ தேர்ட் மந்த்தில் நீங்கள் உங்களோட டயட்டுக்கு கொண்டு போயிடணும் இப்போ வரும் சப்ளிமெண்ட் ஸோ எண்டோமார்க் நீங்கள் ஃபஸ்ட் மந்த் ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் டயட் பண்ணுறீங்களா அப்போ உங்களுக்கும் அதே ஒன் இஸ் டு த்ரீ
வே ப்ரோட்டீனை கன்சியூம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதில் ஒன் டு டூ கிராம் கார்போஹைட்ஸ் இருந்தால் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது தேர்ட் மந்தில் நீங்கள் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் டயட் வச்சுக்கிட்டு வே ப்ரோட்டீனை கன்சியூம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ வே ப்ரோட்டீன் எடுத்திங்கன்னா வைல்டு வே இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக சூப்பரான ஒரு குவாலிட்டியான வே இப்போ போய்கிட்டு இருக்குது நீங்கள் இந்த வே உங்களோட டயட்டில் வைக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சீரீஸ் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மந்த் வந்து நீங்கள் இந்த வேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் செகண்ட் மந்த் வேணால் நீங்கள் இந்த வேவை உங்கள் டயட்டில் வச்சுக்கலாம் சூப்பரான ரிசல்ட் ஏன்னா இந்த வேலை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிரியேட்டிங் இருக்குது அது மசலில் பில்ட் பண்ண இன்னமும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ஸோ ஃபேட்டு ரெடியூஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கிரியேட்டி நீங்கள் டயட்டில் ஆட் பண்ணுறதால நல்ல எனர்ஜி ஸ்ட்ரென்த்து இன்னும் சூப்பரான குவாலிட்டி மசல் விசிபிலிட்டி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது ஸ்டார்டிங்லேயே கிரியேட்டிங் எடுக்காதீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபேட் இருக்குது வாட்டரும் உடம்புக்கு போக வேண்டியது இருக்குது இன்னும் கூட நீங்கள் கிரியேட்டிங் லோடு பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்னும் எக்ஸஸ் பாடியில் வாட்டர் அப்சர்வ் ஆகும் அது வேணாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வே நீங்கள் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வேக்கு நீங்கள் போகலாம் ஸோ இந்த வே ப்ரோட்டீனோட ஜென்வின் லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தேன் அப்போ செக் பண்ணி ஜென்வின் சப்ளிமெண்ட்டாக வாங்கிக்கிங்க ஸோ இப்படி எண்டோமார் பாடி டைப் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் சரியா ஸோ இதுதான் அட்வான்ஸ் பிகினர் ஒர்க் அவுட் பிளான் ஸோ இந்த பிளானை நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான ரிசல்ட் த்ரீ மந்த்தில் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த அட்வான்ஸ் பிகினர் ஒர்க் அவுட் பிளானை முடிச்சுட்டு அடுத்து நீங்கள் இன்டர்மீடியட் பிளானுக்கு போகலாம் இன்டர்மீடியட் பிளான் அடுத்த வர வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் வெயிட் பண்ணுறேங்க நீங்கள் சேனலுக்கு மட்டும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எடுத்துங்க அப்போ தான் வீடியோ மிஸ் பண்ணாத உங்ககிட்ட வந்து சேரும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இந்த பிளான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான பிளான்லாம் கிடையாது இந்த பிளானை நிறைய விதத்தில் ரிசர்ச் பண்ணி இதை மாடிஃபை பண்ணி சூப்பரான ஒரு பிகினர் பிளான் தான் இது உங்கள் கையில் இன்றைக்கி வந்திருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் ரூட்டீனில் பயன்படுத்துனீங்கன்னா நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை தவிர்த்து நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஏதாவது இன்னொரு வேரியேஷன் சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு செட்டை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலான்னு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ கொடுத்த அந்த பிளானை மட்டும் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் நீங்கள் சூப்பரான ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க சரியா ஸோ இந்த வேரியேஷனில் நீங்கள் பண்ணக்குள்ளே எனக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் பம்ப் தெரியல ஆல்ரெடி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நல்லா ஃபீல் தெரியல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்ப்பும் சரி மசல் சோர்னஸும் சரி இது எல்லாருக்குமே வராது இதனால தான் உங்களால் மசல் பில்ட் பண்ண முடியுன்றது கிடையவே கிடையாது எவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி பாடியில் நல்லா சூப்பரான பம்ப் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க தினமும் ஆனால் அவங்களோட பைசிப் சைஸ் அவங்களோட மசல் சைஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் கிடையாது ஸோ பம்ப்புன்றது வேறு சோர்னஸ்ன்றது வேறு மசல் பில்டிங்கிறது வேறு ஸோ சோர்னஸ் கம்பல்சரியாக இருக்கணும் பம்ப் இருந்தால் தான் மசல் பில்ட் ஆகும்ன்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது பிளானை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் கரெக்டான ஃபார்மில் அந்த மசல் கரெக்டான எஃபோர்ட் கொடுத்து நீங்கள் டார்கெட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா மசல் எப்போ தான் வளர்றதுலேயே உங்களுக்கு தெரியாது சூப்பரான சேஞ்சஸ் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த ரோட்டீன் சூப்பரான ரொட்டீன் உங்கள் ஷெடியூலில் இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட்டை பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி முக்கியமாக வெயிட்டு எவ்வளோ வெயிட்டு எந்த டைமில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நான் சொல்லிட்டேன் மசல் ஃபெயிலியருக்கு போயிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் மசல் ஃபெயிலியர் நீங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட வெயிட்டோட கெப்பாசிட்டியை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா இல்லை சும்மா நாச்சுக்கு வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதிகமாக போடுறான் அடுத்தவங்க முன்னாடி கொஞ்சம் ஷோ ஷைனிங் பண்ணுறான்ற வேலை இருக்கக்கூடாது மசல் பில்டிங் வேறு ஷோ ஷைனிங் வேறு ஸோ இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக இந்த ரேப் ரேஞ்சில் கொடுத்த செட்டு வச்சு நீங்கள் டார்கெட் பண்ணிக்கிட்டே போங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்ச ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்ம வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சேனல் ஃபஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எடுத்துங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுங்க அப்போ தான் ஒரு ஒரு பதிவு உங்களால் மிஸ் பண்ணாத பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த ஃபிட்னஸ் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது நிறையவே இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த சேனல் மூலிமா நீங்கள் கற்றுக்கியும் உங்களோட கோலை அச்சீவ் பண்ணுவீங்க ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ மீட் பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோவில